hello friends in this video we are going to discuss about the how to solve super mesh condition in dependent source numerical it's a very important and interesting question find i1 and i4 in the following circuit using mesh analysis so in this question we have to find out i1 and i4 current using mesh analysis so in this question we have one dependent current source and dependent current source value is 3 i a this i a is depend on this independent voltage source which is 10 volt and super mesh condition also presented there so i1 and i2 with the help of i1 and i2 current we have super mesh condition but i2 and i3 current also have super mesh condition with the help of dependent current source so this question is very interesting for solving i1 and i4 value for mesh analysis so mesh 1 and 2 form a super mesh since they have an independent current source in common also mesh 2 and 3 form another super mesh because they have dependent current source in common the two super mesh inter intersect and form a large super mesh shown in this figure applying kvl to the large super mesh so here dead dash karke denote ho hai ye mera complete kya hai super mesh kyunki mesh 1 or mesh 2 ki help se jo super mesh ban raha hai और मैश 2 और मैश 3 की हेल्प से जो सुपर मैश मिल रहा है तो ये मेरा कंप्लीट सुपर मैश माना जाएगा ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि याद रखना है हरदम यहां पे मेरा सुपर मैश क्या है ये डेड डैश पार्ट तो सुपर मैश आउटर लूप की इक्वेशन बन जाएगी यहां पे क्या बना कि ये लगाया तो 2i1 4i3 8i3 i2 i4 6i2 0 जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इक्वेशन बन गई यहां पे i1 3i2 6i3 4i4 0 सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 फॉर सुपर मैश सो इन नेक्स्ट स्टेप इज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जिस हेल्प से अपना यहां पे सुपर मैश बना है किसकी हेल्प से बना है इस करंट सोर्स की हेल्प से और एक इस डिपेंडेंट करंट सोर्स की हेल्प से तो यहां पे पी पॉइंट पे मैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग कर लगाऊंगा इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या है विद द हेल्प ऑफ 5 एंपियर तो यहां पे आ गया i2 i1 5 तो यहां पे इनकमिंग क्या है मेरा और आउटगोइंग क्या है इनकमिंग क्या है आउट i2 एंड आउटगोइंग क्या है यहां पे i2 बाहर जा रहा है यहां पे 5 एंपियर बाहर जा रहा है तो इक्वेशन नंबर आ गई मेरी 2 फॉर दिस करंट सोर्स एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास i2 i3 3i0 क्योंकि इस q पॉइंट पे मेरा इनकमिंग करंट क्या है एक आ रहा है मेरा 3ia और i3 जो i2 है वो q पॉइंट से आउट हो रहा है तो यहां पे इक्वेशन क्या आ गई आउट i2 i3 3i0 फॉर नोड q अपन को यहां पे दिख रहा है डिपेंडेंट सोर्स से जो डिपेंडेंट वैल्यू है किस पे डिपेंड है 10 वोल्ट पे अब ये आई है मेरा करंट जा रहा है अपवर्ड जो कि स्टैंडर्ड है क्वेश्चन में गिवन डायरेक्शन है कि अपवर्ड डायरेक्शन है एंड i4 यहां पे क्या है जो मैंने अज्यूम करा है i4 क्लॉकवाइज वो डाउनवर्ड है तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया मेरा यहां पे रिलेशन हो गया i a इक्वल टू माइनस i4 क्योंकि ये दोनों अपोजिट है तो मेरा इस i0 की वैल्यू माइनस i4 मैंने रख दिया यहां पे तो मेरा क्या गया i2 इक्वल टू i3 माइनस 3 i4 देन अप्लाइंग kvl इन मैश 4 जो मैश 4 है यहां पे मैं kvl अप्लाई कर सकता हूं सिंपल विदाउट सुपर मैश कंडीशन because क्योंकि यहां पे कोई कॉमन करंट सोर्स नहीं है तो यहां मेरा मैश है तो इसमें मैंने केवल अप्लाई किया सिंपल तो मेरा आ गया 2i4 8i4 i3 10 0 इसको सिंपली फॉर्म कर दिया 5i4 4i3 -5 जब इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 को कंपेयर करूंगा तो मेरा i1 वैल्यू निकल रहा है -7.5 एंपियर i2 है 2 2.5 एंपियर एंड i3 है 3.93 3.93 एंपियर i4 है 2.143 एंपियर सो so, अपन को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था i1 एंड i4 जो अपने इजीली फाइंड आउट कर लिया है यहां पे i1 एंड i4 सो दिस इज अ बेसिक कांसेप्ट फॉर फाइंडिंग करंट यूजिंग सुपर मैश कंडीशन तो यहां पे मेरे पास दो सुपर मैश कंडीशन बन रही है तो अपन को ये हरदम ध्यान रखना है कि दोनों सुपर मैश की कंडीशन का जो आउटर पार्ट होगा वो मेरा सुपर मैश होगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो